¿Qué es lo que vamos a mostrar? Pues bueno, vamos a mostrar los principales ítems a tener en cuenta dentro de la, de la gestión de un sistema de eh, seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? De seguridad y salud ocupacional y también de medio ambiente, ¿ok? Por lo tanto, pues vamos a dividir este webinar en una serie de elementos, ¿vale? Primeramente, pues estaremos con unas definiciones previas para conocer un poco, pues bueno, de qué estamos hablando cuando, cuando utilizamos una serie de términos fundamentales en la gestión ese SOMA, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias antes de, de empezar a meternos en, en cuestión de un sistema de, de gestión ese SOMA? Pues bueno, eh, las principales diferencias entre la, el, el modelo de seguridad y salud ocupacional y el de medio ambiente eh, son, pues, por ejemplo, como indica en el primer punto, seguridad y salud ocupacional tiene como objetivo dar cumplimiento pues, a los requisitos básicos para asegurar la seguridad y salud ocupacional. Es decir, es un sistema de gestión que está basado eh, sobre todo pues, en esa eh, eh, manutención de la seguridad y de la salud en los trabajadores de eh, nuestra organización, ¿de acuerdo? Mientras que, como indica en el segundo punto, eh, un sistema de gestión para el medio ambiente tiene como objetivo dar cumplimiento a los requisitos básicos que aseguran una adecuada gestión del medio ambiente. De manera que si estamos unificando un sistema de gestión basado en ese SOMA, lo que estamos haciendo es llevando a cabo unos requisitos básicos que aseguren una seguridad de salud en los trabajadores de mi organización, así como una adecuada gestión del medio ambiente y del impacto que podemos ejercer sobre él. ¿De acuerdo? Pues bien. Eh, cuando estamos hablando en seguridad y salud ocupacional sobre peligros, riesgos, incidentes, accidentes, vigilancia de la salud, planes de emergencia, todos estos ítems que posteriormente pues, vamos a definir de una manera muy sencilla para que a todos nos quede bien claro, cuando estamos hablando de un peligro, qué diferencia hay a cuando estamos hablando de un riesgo o cuando hablamos de un accidente en accidente, por ejemplo, y de un incidente, ¿cuál es la principal diferencia? ¿En qué nos estamos basando para llevar a cabo pues, la vigilancia de la salud en los trabajadores o los planes de emergencia? ¿A qué se deben en seguridad de salud ocupacional? Eh, pues bueno, todo esto lo, lo iremos desglosando a continuación. Cuando estamos hablando de medio ambiente, lo que estamos viendo básicamente pues, son esa, esos ítems que, que, no, que nos están eh, definiendo aspectos ambientales, impactos ambientales, control operacional, planes de emergencia. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pues bueno, lo vamos a desglosar un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien, ahora comenzamos ya con las definiciones. ¿ok? Un sistema de gestión es un, conju un conjunto de elementos que se alimenta pues, de una serie de entradas ¿de acuerdo? y que produce una salida, es decir, una serie de entradas que pueden ser eh, entre materias primas, eh, no sé, solicitudes, necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Eh, si el, el sistema de gestión, eh, el que sea, siempre unas entradas para tener un sistema de gestión adecuado van a ser pues, esos requisitos del cliente o en este caso a lo mejor cuando estamos basándonos en seguridad y salud ocupacional eh, esa seguridad y salud o necesidad de mantener la seguridad y salud en los trabajadores en medio ambiente que vamos a tener también pues vamos a tener esa necesidad de gestionar eh, el medio ambiente produciendo el mínimo impacto negativo ambiental de acuerdo eh, estas entradas y estas salidas qué es lo que tiene o sea qué es lo que tienen este conjunto de elementos pues tienen el objetivo de alcanzar la mejora de acuerdo un sistema de gestión se basa siempre en un ciclo de deming qué es un ciclo de deming un ciclo de deming es un ciclo de mejora un ciclo que tiene cuatro etapas funda fundamentales que son planificar hacer ejecutar y verificar que lo planificado ¿De acuerdo? Se ha efectuado conforme a lo, eh, o sea, que lo, que lo ejecutado se ha, se ha efectuado conforme a lo planificado. ¿De acuerdo? Si existe algún tipo de desviación en la verificación, se eh, ajusta y en la actuación pues, se llevan a cabo esas medidas, serie de controles para intentar alinear esa planificación con la ejecución final. ¿De acuerdo? SSO, cuando estamos hablando de SSO, vamos a estar eh, mencionando pues, a esa, ese sistema que está basado en seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo? Son unas nociones pues, bueno, para que tengamos un poco de eh, conocimiento previo antes de, eh, de lo que es el contenido, ¿vale? 
un sistema de gestión de seguridad de salud ocupacional, va a tener las siglas que están ahí identificadas, SG, SSO. Eh, cuando veamos las siglas de MA, nos vamos a referir a medio ambiente. Y cuando veamos las siglas de SG, MA, eh, nos vamos a hacer referencia a un sistema de gestión ambiental o medioambiental, ¿de acuerdo? Como queramos definirlo. Dentro de las definiciones que están dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ya todos sabemos lo que significa SG, SSO, ¿de acuerdo? Vamos a tener diferentes ítems. ¿Cuáles son? Estos que he mencionado anteriormente y que he dicho que íbamos a definir un poquito, que son, por ejemplo, peligro. ¿Qué es un peligro? Un peligro es una situación en la que existe una posibilidad o amenaza de que ocurra un hecho contradictorio. Es decir, es una situación en la cual yo no tengo controlado al 100% eh, lo que puede suceder. Es decir, esto básicamente es lo que nosotros tenemos en el día a día, en cualquier situación, además de la laboral, en nuestra casa. Es decir, no podemos tener todo controlado. Hay pues, una serie de factores que quizás hemos... pues eh, evitado, que no hemos controlado o que hemos querido controlar, pero no ha sido posible debido a que el riesgo de que, de que haya pues eh, esa situación que, que se llega a materializar algún tipo de peligro, pues no ha podido ser evitada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor esas medidas para evitarlo conllevan con un, a un riesgo mayor, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora lo, lo desglosaremos con más detalle. Un riesgo, ¿qué es un riesgo? Es una combinación de probabilidad y consecuencia de un peligro, es decir, es eh, la materialización posible de un peligro, ¿de acuerdo? Un riesgo siempre va a ser una evaluación, un, una combinación de factores que pueden dar lugar a que se llegue a materializar un peligro, es decir, una situación. Una situación puede ser a lo mejor eh, unas obras, por ejemplo, unas obras que están pues, en, eh, en mitad de la calle, por ejemplo. ¿no? Eh, esa es la situación de peligro y ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que yo pueda tropezar por esos escombros que me encuentro en la calle que no están señalizados. ¿De acuerdo? Bien, está clara la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro es la situación, riesgo es la materialización de una combinación pues, de factores que llevan a cabo pues, eso, que se pueda materializar esa situación eh, de, de riesgo que existe. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. Incidente, pues bien, un incidente es una materialización de un riesgo, es decir, que se lleve a cabo ese peligro, que se materialice, que se ejecute, pero que no afecte. O sea, que no ha afectado, que no ha llevado a cabo una serie de daños en persona. Es decir, un incidente podría ser pues, eh, que, por ejemplo, eh, se, se desmoronase el techo, no sé, por, por alguna, algún tipo de, de obra o algún tipo de mantenimiento, se desmorona el techo, pero no había ningún trabajador, por ejemplo, debajo de ese lugar donde el techo se ha desmoronado o, o ha ocurrido pues, cualquier eh, tipo de, de incidente. ¿De acuerdo? No ha afectado a persona. Esa es la principal diferencia ante un accidente. Un accidente es cuando un riesgo que ya se ha materializado, ¿de acuerdo?, eh, ha implicado una serie de recursos humanos, es decir, unas personas que están presentes en ese tipo de eh, materialización del riesgo, es decir, se han combinado una serie de factores, existían unas personas que estaban expuestas y en ese lugar y en ese momento pues han, han sufrido una serie de daños a su seguridad y salud en su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué es la vigilancia de la salud? Pues la vigilancia de la salud es un proceso definido para qué? Pues para, con, para controlar y prevenir los riesgos en el puesto de trabajo. Es decir, la vigilancia de la salud lo que estaría integrando pues serían esa serie de eh, controles médicos que sufre el trabajador o que, o que percibe el trabajador, mejor dicho, ¿de acuerdo? Eh, ¿Para qué? Pues para ver eh, si su situación de salud, o sea, su, su nivel de salud ha empeorado con una relación a las actividades que desempeña en su puesto de trabajo. Es decir, es encontrar la relación que existe entre el nivel de salud del trabajador y el nivel eh, de, de, de riesgo y de consecuencias negativas para su eh, sistema de salud en el trabajador. ¿De acuerdo? 
¿Qué es un plan de emergencia? Un plan de emergencia es ese proceso público definido, ¿de acuerdo? Para que se lleven a cabo pues, unas pautas de actuación en situaciones de emergencia en un lugar determinado. ¿Por qué decimos que es un proceso público? Porque un plan de emergencia tiene que tener involucrado tanto al personal de la organización, a partes interesadas que puedan estar presentes, a personal que acceda, es decir, que sean pues, clientes, proveedores, todo ese tipo de partes interesadas que están involucradas dentro de la organización, ¿de acuerdo? Por tanto, pues ese proceso debe conocerlo todas las personas y, bueno, en la organización es más, más sencillo que se conozcan este tipo de procesos. Sin embargo, cuando estamos pues, eh, hablando con una serie de partes interesadas, lo más normal es que se publique pues o bien en la página web o que se haga público en las instalaciones de mi organización, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues bueno, para que exista una serie de pautas a seguir en una situación de emergencia y que todo el mundo conozca tanto las vías de evacuación, eh, las pautas a seguir, es decir, dónde tenemos que eh, agruparnos todos tras tra seguir esta, estos pasos eh, cuando hay una situación de emergencia. Pues por ejemplo, tenemos que eh, dar la, la voz de alarma, tenemos que, eh, no sé, evacuar, porque yo soy la responsable de este departamento a todos los trabajadores del departamento, tenemos que salir en menos de dos minutos, todo todo lo que se defina en ese plan de emergencia, ¿de acuerdo? Y ahora en definiciones de un sistema de gestión de, de medio ambiente, pues tenemos los aspectos ambientales, ¿de acuerdo? ¿Qué, ¿Qué son los aspectos ambientales? Pues bueno, un aspecto ambiental es todo aquel elemento, actividad, producto o servicio que interactúa con el medio ambiente, sea positiva o negativamente. ¿Y de dónde se deriva ese aspecto ambiental? De mi organización. Es decir, para que yo eh, ponga en marcha mis procesos operativos, tendré que consumir, por ejemplo, electricidad en mi oficina. También consumo agua, es decir, son productos, es decir, eh, eh, consumos, ¿de acuerdo? Que estoy haciendo del medio ambiente. Además de consumos, ¿qué más tengo? Pues bueno, cuando yo me traslado por viajes de trabajo, por ejemplo, estoy emitiendo el medio ambiente eh, emisiones, por ejemplo, de CO2 por los vehículos de transporte. ¿Qué más aspectos son los que interactúan como aspectos ambientales en, en mi organización con el medio ambiente? Pues bueno, también, por ejemplo, tenemos baños, es decir, realizamos vertidos, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más tengo? Pues bueno, además de vertidos, pues también aquí se come, entonces eh, esos residuos también se generan en una misma oficina. Es decir, no tenemos que ser unas grandes industrias para estar interactuando eh, en mayor grado negativamente con el medio ambiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es el efecto de los aspectos ambientales en el entorno, ¿de acuerdo? Este, este impacto pues, puede ser positivo o negativo. ¿Qué ocurre? Que normalmente pues, se, se considera que el impacto ambiental es negativo. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que hacemos es robarle a al medio ambiente sus recursos, de acuerdo, sus recursos renovables, incluso los no renovables, cuando estamos consumiendo, consumiendo pues, eh, recursos fósiles, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, eh, normalmente no es que le estemos aportando un gran, una gran ayuda, por eso se denomina impacto negativo, ¿ok? ¿Qué es el control operacional? El control operacional son las pautas de actuación para controlar el impacto que causan los aspectos ambientales en el entorno. Es decir, cuando yo tengo un procedimiento de trabajo en el cual voy a estar consumiendo electricidad, pues cuando termino de, de, de redactar ese proceso de trabajo, también voy a tener una serie de eh, factores para tener en cuenta, pues por ejemplo, tengo que cuando termine mi actividad laboral apagar todas las luces de manera que estoy consumiendo menos electricidad. ¿De acuerdo? Es, en esa forma pues estamos ayudando al medio ambiente. En los planes de emergencia, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Pues igual que en sistemas de, de seguridad y salud ocupacional, va a ser también un proceso público definido para que se lleven a cabo pues, una serie de pautas de actuación en situaciones de emergencia eh, en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se diseña un sistema de, de, de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues bueno, este sistema de, de, de gestión de seguridad y, y salud en el trabajo, así como en medio ambiente, eh, se diseña pues teniendo en cuenta las eh, principales características de un sistema de gestión. Es decir, que siga siempre un ciclo de Deming, un ciclo de Deming o de mejora continua. ¿Qué, ¿Qué etapas son las que tienen? Pues bueno, básicamente las que mencioné anteriormente, que también pues, pueden ser eh, llamadas como aparece en este caso, ¿no? Planificación, organización, dirección y control, ¿de acuerdo? Eh, sobre lo planificado y lo efectuado, es decir, que estén alineadas, ¿ok?
Bien, ¿cuáles son los objetivos principales de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional así como de medio ambiente? Pues bueno, eh, principalmente es eliminar o reducir los riesgos en los trabajadores derivados de la actividad laboral, así como el impacto ambiental, es decir, está cogiendo eh, elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud, así como los de medio ambiente. ¿okay? Por tanto, pues lo que quiere es reducir o eliminar los riesgos y también nos dice que eh, quiere eliminar y reducir el impacto ambiental derivado de la actividad o servicio de la organización. ¿OK? Aquí estamos viendo, pues bueno, en esta figura, en la que aparece un, un trabajador con sus EPIs, como vemos el casco, todo ello, eh, como está teniendo pues una serie de riesgos mecánicos, químicos, biológicos, sociológicos, ergonómicos, físicos, ¿ok? Y también pues vemos eh, en la ilustración de la derecha, pues de, de qué manera estamos interactuando con el, con el planeta, con el medio ambiente, ¿ok? ¿Qué más objetivos tiene este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como de, de medio ambiente? Pues bueno, eh, debe tener la existencia de documentos donde se describan estos objetivos el, en cómo se tienen que llevar a cabo, quiénes son los responsables de que se ejecuten y quiénes son los responsables de que aprueben eh, esos objetivos y metas de este sistema de, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como de medio ambiente, este se suma, ¿ok? Es decir, tenemos que tener en cuenta que ya estamos entrando en materia en ese apartado de redacción de objetivos, de implementación de objetivos, definición de objetivos, a fin de cuentas, en los cuales pues, tenemos que tener ese documento en el cual se describa el qué, el cómo, el quién eh, y, bueno, y, y de qué manera lo efectuamos, ¿verdad? También tenemos que tener pues, este, en un documento donde se establezcan pues, eh, los objetivos, además de mm, seguridad de salud ocupacional como de medio ambiente, los de la, propios de la organización. Es decir, no, no se pisan, ¿ok? Pueden estar los de la organización para su mejora continua y los del de sistema de, de gestión ese suma, ¿ok? Estos objetivos deben estar correctamente difundidos ¿okay? y también deben ser disponibles entre los responsables de la organización que están comprometidos a llevarlo a cabo. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son lo, los elementos que están constituyendo un sistema de gestión ese SOMA? Bueno, pues principalmente hay tres tipos de elementos, ¿ok? Son los elementos proactivos, elementos de cumplimiento y elementos de preparación y respuesta ante emergencias, ¿vale? Vamos a ver en el primer caso los elementos proactivos de seguridad y salud ocupacional. Pues bueno, en este caso, lo de seguridad y salud ocupacional nos dicen que tenemos que identificar el peligro y analizar el riesgo. Esto es un elemento proactivo, ¿de acuerdo? Una manera de actuar, pues, proactiva, es decir, no se ha materializado aún, pero yo lo voy a identificar, lo voy a evaluar y voy a ver de qué manera, pues, interactúan, ¿ok? Por tanto, eh, se tienen que identificar los peligros haciendo un análisis previo de las tareas que se llevan a cabo en el puesto, es decir, yo me tengo que trasladar a ese, a ese sitio, tengo que conocer de qué manera eh, trabajan, cuáles son los horarios que tienen, qué cargas son las que hacen, qué tipo de movimientos están haciendo para ejecutar sus tareas, si son tipos de movimientos repetitivos, qué posición ergonómica están eh, adoptando, es decir, eh, tanto elementos del sistema de, de, de seguridad y salud en el trabajo como como se os ocurran, es decir, eh, tiene un tiempo de descanso adecuado, el peso que está levantando en, en, en manejo de cargas puede ser el adecuado o no, bueno, eh, todo lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Hay que tener todas las características posibles previamente bien definidas e identificadas antes de llevar a cabo pues, esa, ese análisis del riesgo, ¿de acuerdo? Como nos dice, pues también aparte de conocer el trabajador, cómo está llevando a cabo sus actividades en el lugar de trabajo, también tenemos que conocer la maquinaria con la que está trabajando, el estado de las instalaciones, las condiciones ambientales, es decir, temperatura, humedad, eh, el ruido… Es decir, tenemos que conocer eh, cada uno de los, eh, de los elementos con los que el trabajador interactúa, de manera que esos elementos van a suponer unos riesgos en el trabajador que son los que posteriormente vamos a evaluar. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Pues mediante una serie de criterios, ¿de acuerdo? Eh, lo que van a evaluarse son esa combinación de factores que pueden dar lugar a la materialización del peligro, convirtiéndolo en un riesgo, ¿ok? Por tanto, eh, ¿cuáles son estos criterios? Pues normalmente podemos tener criterios como severidad, probabilidad, impacto, ¿de acuerdo? Eh, en el trabajador de esa actividad que está realizando, ¿de acuerdo? De ese riesgo que se ha detectado en esa actividad que realiza. 
¿Qué más? Pues bueno, tenemos que eh, tener establecidos unos niveles de significancia, es decir, a partir de qué nivel voy a considerar yo que el trabajador está expuesto a un riesgo en su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? De esta manera, cuando supere ese riesgo, yo voy a poder identificar el peligro o, o perdón, el riesgo en esa tarea como no tolerable o como tolerable, ¿de acuerdo? O como significativo o no significativo, la nomenclatura que le queramos asignar, ¿ok? Elementos proactivos de medio ambiente, pues bien, eh, en el caso de, de, de seguridad de salud en el en ocupacional hemos visto los que, los que tenían y ahora en medio ambiente pues de la misma forma, pero estamos tratando en lugar de peligros con aspectos y en lugar de, in, de eh, riesgos estamos hablando de peligros. De manera que eh, se deben identificar previamente los aspectos haciendo un análisis previo de las tareas que se llevan a cabo en el puesto, es decir, eh, ¿qué es lo que haces tú normalmente en tu puesto de trabajo? Pues mira, yo cuando llego enciendo la luz, luego enciendo mi ordenador, enciendo eh, eh, no sé, la, la impresora, ahora pues bajo y, y bebo agua, ¿De dónde, ¿de dónde la sacas? Pues del grifo, no sé qué, ¿sabes? Todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta para ver de qué manera estamos interactuando en el día a día, en nuestra actividad diaria con el medio ambiente. Una vez que lo conozcamos, pues también tenemos que ir a ese puesto de trabajo para conocer con qué maquinaria trabajan, el estado de las instalaciones, las condiciones ambientales. Es decir, eh, puede haber una serie de maquinarias pues, que a lo mejor eh, estén fuera del cumplimiento de la legislación y estén eh, impactando negativamente en el medio. Pues imagínate que tiene unos decibelios más elevados de la cuenta y están impactando negativamente en el entorno. De manera que a lo mejor la fauna eh, que existe alrededor de mi organización se ve afectada negativamente. ¿Ok? Eh, igual que digo la fauna por el ruido, pues digo a lo mejor eh, las especies marinas por los vertidos que estoy haciendo eh, en mi organización, ¿de acuerdo? Mediante una serie de criterios, ¿vale? Al igual que en seguridad y salud ocupacional, se tienen que evaluar la combinación de los factores que pueden dar lugar a la materialización de ese aspecto, convirtiéndolo en un impacto y generalmente ya sabemos que los impactos son negativos, ¿ok? Una vez que ya tenemos esa evaluación hecha, pues tenemos que considerar en qué nivel voy a considerar como que el, aspecto, o sea, el, el impacto ¿vale? va a ser negativo, es decir, va a ser significativo o no significativo para el medio ambiente. ¿okay? ¿Qué más elementos eh, proactivos tenemos en, en este sistema de gestión conjunto? Pues bueno, entre los elementos proactivos tenemos que tener claro que eh, tiene que estar definida y documentada la manera en la que se identifican los peligros y los aspectos y que se evalúan los riesgos, así como los impactos, ¿de acuerdo? Para, la, para el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y del medio ambiente. Es decir, tengo que tener una metodología que esté previamente definida, ¿vale? En un documento o en un sistema automatizado, ¿vale? Para que yo se lo pueda presentar al auditor cuando voy a certificarme, pues, de este sistema de gestión, ¿ok? ¿Qué más tenemos que verificar? Pues tenemos que verificar si, la, si a la hora de establecer los objetivos de, de nuestro ese SOMA eh, se tienen en cuenta por parte de la organización los riesgos e impactos que no son tolerables o que son significativos. Es decir, eh, los impactos para mejorar continuamente tienen que venir, pues de, 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 o sea, los objetivos para definirlos tienen que venir pues de, ese, eh, de esa evaluación que se ha hecho y de esas pautas que vamos a tomar para reducir esos niveles de impactos impacto o de riesgo en el trabajador o en el medio ambiente. De manera que una oportunidad ideal para sacar de ahí objetivos nuevos, es decir, reducir un 20% eh, el impacto negativo en el medio ambiente en mis aspectos ambientales de la organización. ¿De acuerdo? Eso pues, es un objetivo magnífico tras una evaluación, por ejemplo, de impactos ambientales. ¿Ok? Eh, también tenemos que verificar que los riesgos y los impactos evaluados se corresponden con la realidad de la organización, ¿de acuerdo? Y que están todos lo, los peligros y los aspectos identificados. Es decir, tenemos que asegurarnos bien de que eh, los peligros y los aspectos se identifican adecuadamente. Y para ello pues, es necesario, como ya he indicado anteriormente, un estudio previo del de el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? De qué es lo que se está haciendo eh, diariamente, ¿ok? Para así detectarlo y poder evaluar esos riesgos y esos impactos de la manera pues, que más se ajuste a lo que en la realidad se lleva a cabo. ¿okay? 
eh, también se tienen que tener definidos y documentados los criterios que se utilizan para determinar la significancia de los riesgos de acuerdo con los criterios de mejora continua. Es decir, yo tengo que decir por qué a partir de este nivel voy a considerar como que mi riesgo es eh, significativo, que mi impacto es significativo. Es decir, no he elegido un número al azar porque, mira, es que si yo elijo este número me salen menos. No, hay que definir claramente el por qué se ha elegido un número en concreto. Es decir, pues porque a partir de aquí yo considero que no va a tener un impacto significativo, por ejemplo, en el medio ambiente en un periodo, pues a lo mejor de 10 años, no sé, algún criterio que sea eh, de contundencia, ¿ok? ¿Qué más elementos proactivos tenemos? Pues ese apartado de liderazgo y compromiso, que es común en ambos sistemas de gestión. Es decir, en los dos sistemas de gestión tienen que existir las figuras del liderazgo, eh, como es la alta dirección, ¿de acuerdo? Eh, la alta dirección, anteriormente sabíamos que tanto en OSAS como en la 14001 de, de la versión anterior, pues eh, tenía un representante de la alta dirección actualmente, las nuevas versiones y en la futura ISO 45001 de, de, de seguridad y salud ocupacional, no va a existir esa figura obligatoria el representante de dirección. Esto se puede trasladar a un sistema de gestión de ese SOMA, es decir, que no está basado en ninguna normativa, pero podemos tomar estas pautas que nos convienen para tener una adecuada gestión, es decir, podemos dejar en nuestro criterio la elección de un responsable de la alta dirección o de un representante o pues simplemente involucrar a toda la organización, ¿ok? Los compromisos eh, normalmente se presentan mediante una política integrada de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Eh, un sistema de gestión es eso, ¿ok? Esta política tiene que ser implementada, comunicada, actualizada, distribuida y conocida por los integrantes del sistema de gestión. Es decir, ¿de qué manera yo me aseguro que estoy cumpliendo con este requisito de eh, que se dé a conocer la, la política, que se actualice, que se distribuya y que se conozca? Pues bueno, es tan sencillo como eh, enviar un cuestionario a todos los integrantes de mi organización y preguntarle, oye, eh, ¿cuáles son los compromisos que tiene mi política? Es decir, de esa manera nosotros nos estamos asegurando ante un auditor que la política es implementada, comunicada, actualizada, es decir, que todo el mundo la conoce y la sabe interpretar, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Debe contener esta política pues, unos compromisos que son específicos en materia de seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, en la política de, de seguridad y salud ocupacional, ¿vale? Eh, ya sabemos, pues bueno, que tiene que existir un documento firmado, lo que anteriormente he venido diciendo, ¿vale? Que recoja, pues esta política, aquí hablo de seguridad y salud ocupacional, también de medio ambiente, ¿ok? Eh, tienen que estar recogidos textualmente los requisitos por la normativa, ¿vale? La organización lo que tiene que hacer es aportar evidencia de cómo ha comunicado a su personal eh, la política de seguridad y salud ocupacional, así como de medio ambiente, ¿vale? Y las actividades realizadas para hacer los comprender la importancia de su seguimiento. Es decir, una de las evidencias para decir que se ha comunicado la política, incluso que ha sido comprendida, que es un, un apartado bastante importante y bastante contundente, en el cual pues, nos puede pillar el auditor en, en esa auditoría, ahí pues podemos meter pues, pautas de control como son esas. ¿De acuerdo? Una pequeña evaluación de una, una pregunta muy sencilla en la cual pues, sea de, de tres líneas la respuesta y en la cual nosotros evidenciamos que nuestra organización está totalmente comprometida, ¿de acuerdo? Con el, el el sistema de gestión es eso más, ¿vale? Eh, la organización también debe aportar evidencias de cómo ha comunicado a, la, a sus proveedores la política. Quien dice proveedores dice el resto de partes interesadas de la organización, ¿de acuerdo? Proveedores, clientes, trabajadores, es decir, todo el personal que esté involucrado, ¿ok? Hay que verificar que el contenido de la política está de acuerdo con la realidad de la organización, ¿ok? Y que está definido para un sistema, o sea, para ponerla a, disp a disposición pública, es decir, la política, eh, nosotros elegimos si queremos que sea pública ante el resto de personal, de partes interesadas, pero sí que la tienen que conocer todo el personal de la organización y también pues, es conveniente, como ya digo, que eh, las partes interesadas conozcan nuestra política de ese SOMA. Es decir, estaría, estaríamos publicitándonos como una empresa comprometida con un sistema de gestión ese SOMA, abarcando temas como de riesgo en persona y de impactos en el medio ambiente. Es totalmente beneficioso el que se haga pública la política, ¿de acuerdo? Además, tiene que estar mantenida al día, es decir, el, esos compromisos tienen que, que llevarse a cabo. En el caso de que los compromisos se amplíen o se reduzcan por cualquier motivo, tiene que estar reflejado en la política, ¿de acuerdo? Tiene que haber un, un control de cambios en esa política en el cual se, se guarden cada uno de los históricos que, que se van pues, modificando, cada una de las versiones, etc. 
¿Qué más elementos proactivos tenemos en, en el sistema de gestión de ese SOMA? Pues tenemos compromisos de la política, que son pues, básicamente la integración de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y de un sistema de gestión de medio ambiente, que son mejora continua, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, prevención de los riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores, minimización del impacto ambiental derivado de la actividad de nuestra organización, así como la protección del medio ambiente. Más elementos proactivos, pues tenemos la capacitación y la competencia, es decir, son otros requisitos, ¿de acuerdo?, que, que tenemos pues, que llevar a cabo. Los trabajadores de la organización deben encontrarse debidamente cualificados para desempeñar su función y responsabilidad en el puesto de trabajo en materia de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional, es decir, esa persona que está llevando a cabo un puesto debe conocer los riesgos que tiene en su puesto de trabajo, debe conocer las medidas preventivas, debe conocer la última evaluación de riesgo que se hizo en su puesto de trabajo, tiene que conocer cuáles son los EPIs, debe tener una vigilancia de la salud adecuada, debe conocer el plan de emergencia, debe conocer eh, los impactos ambientales que tiene el uso de la maquinaria que está pues, trabajando diariamente, debe de conocer esa última evaluación de impacto ambiental que se hizo en su organización, debe saber cuáles son los controles operacionales para llevar a cabo su actividad diaria, es decir, debe de conocer todos los ítems a tener en cuenta en un sistema de gestión de seguridad de salud ocupacional y de medio ambiente. ¿vale? La capacitación, es decir, la formación debe de ser en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de gestión ambiental, es decir, tenemos pues que eh, tener en cuenta pues que hay que formar en el momento en el que se necesite, en el momento en el que haya cambios, incorporación de nueva plantilla, eh, alguna pues modificación de la maquinaria que, que, contra, o sea, que, que contemple nuevos riesgos o nuevos impactos en el medio ambiente, es decir, hay que tener una formación adecuada, mantenida y actualizada, ¿vale? Se debe identificar las competencias a medir en los trabajadores, es decir, yo tengo que establecer una serie de competencias en las cuales yo voy a creer que, los, que mis trabajadores eh, tienen que llevar a cabo. Es decir, por ejemplo, pues no sé, compromiso con el medio ambiente, ¿de qué manera lo voy a medir? Pues a lo mejor voy a identificar una serie de niveles en los cuales desde el menor nivel hasta el máximo nivel voy a ir evaluando a mis trabajadores eh, personalmente, incluso por puestos y roles. Es decir, eh, esa, esa evaluación por competencias la puedo hacer en el nivel que yo desee, incluso en todos los niveles, es que yo quiero comprometerme a un máximo nivel, ¿de acuerdo? Se definen también niveles de actitud para cada competencia, es decir, cuando esté por encima del nivel 3, si es que yo lo hago del 1 al 5, se me ocurre, pues mi trabajador va a estar considerado como óptimo, ¿de acuerdo? Esa competencia la está cumpliendo. Y también pues esas competencias, como digo, se pueden evaluar por puestos, por trabajador, incluso por roles, ¿de acuerdo? Más elementos proactivos, pues en materia de salud ocupacional, eh, es el más importante de los recursos que disponemos en nuestra organización. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la salud y la seguridad de un trabajador va por encima de cualquier otro elemento que exista en la organización. Es decir, los trabajadores tienen que ser el elemento principal y del cual se parta en la organización. ¿okay? Tenemos también que asegurar que el trabajador no pierde su salud ni le falte la seguridad en el desempeño de su actividad laboral, es decir, eh, la actividad diaria de un trabajador no puede repercutirle en su salud. El trabajador, eh, por ley, de acuerdo, y por el decreto actualmente que ha salido, así como otras normativas y directivas que tenemos a nuestra disposición internacionalmente, el trabajador debe entrar a su puesto de trabajo y debe salir con el mismo nivel de salud durante toda su vida laboral, es decir, no puede perder salud a partir de desempeñar esas funciones laborales, ¿de acuerdo? Eso es intolerable, ¿ok? Protección del medio ambiente, cuando estamos hablando de protección del medio ambiente, eh, todos sabemos que es un recurso común al resto de organizaciones y por ello, porque todos necesitamos de ese recurso que es el medio ambiente y, y todos los elementos y, y recursos pues naturales, renovables, no renovables de los que estamos haciendo uso, pues deben de ser debidamente cuidados, debidamente mantenidos, es decir, eh, no podemos despilfarrarlo, no, no son eh, renovables eh, indefinidamente, ¿de acuerdo? Además, se debe conseguir que la actividad laboral no impacte negativamente en el entorno de la organización. Por ello es por lo que se disponen esa serie de controles operacionales, por ello es por lo que se establecen una serie de medidas preventivas para reducir el impacto negativo medioambiental, etcétera. 
de auditoría integrada, pues es un proceso sistemático, de acuerdo, que también es independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar eh, la extensión en la que se cumplen los criterios de auditoría. Es decir, hay una normativa que nos ayuda a llevar a cabo auditorías internas, de acuerdo, que es la, la ISO 19011, en la cual nos podemos basar para llevar a cabo ese proceso sistemático en el cual pues, nos da una serie de pautas a poder eh, tomar, eh, una serie de, pues, bueno, de, de directivas para poder realizar, imagínense, pues, un checklist de verificación de cada uno de los ítems que voy a hacer eh, esa auditoría interna, etcétera. Eh, estas características de la auditoría, una auditoría pues no debe de ser una inspección, es decir, una auditoría es un proceso para mejorar continuamente, ¿de acuerdo? Es sistemático, es decir, sigue unas pautas definidas previamente, sigue una, una serie de ítems que nosotros tenemos que verificar eh, su adecuado uso, si cumple, si no cumple, es decir… Eh, es independiente, es decir, no, no es necesario que estemos certificados de una normativa en concreto en la cual un requisito sea llevar a cabo la auditoría interna. Nosotros podemos hacer auditoría interna de cualquier proceso, de cualquier sistema, de cualquier, eh, no sé, de cualquier elemento de nuestra organización en el cual tengamos que medir que su... Eh, que su eh, puesta en marcha es conforme a lo que se planificó en su procedimiento, ¿de acuerdo? Es objetiva, es decir, yo no puedo, eh, por ejemplo, eh, auditar mi proceso que estoy yo llevando a cabo, es decir, voy a caer en la subjetividad de que yo creo que todo lo que ejecuto de buena fe, pues estoy cumpliendo con lo planificado, es decir, una persona externa es la que tiene que hacer esa auditoría para que pueda eh, encontrarme esa, esas medidas para yo mejorar continuamente, ¿de acuerdo? Esos puntos de mejora. Eh, es periódica, ¿vale? Se, se establece eh, de manera periódica, eh, se planifica en el tiempo, pues con una periodicidad a lo mejor de, de tres meses, seis meses, anual como muy tarde, ¿de acuerdo? Para poder eh, llevar una serie de controles de esos procesos que estamos auditando, ¿ok? Y no busca culpable, es decir, cuando vemos una auditoría, pues nos ponemos así más serios, más tensos, pensamos que las no conformidades son culpa nuestra, no, es decir, estamos buscando oportunidades de mejora, estamos buscando buscando eh, cómo mejorar eh, lo que no estamos cumpliendo, pues en, estamos identificando pues eh, ese, esa, eh, esa mejora, es decir, esos puntos que nos van a, a ayudar a que cumplamos y a que mejoremos aún más de lo que estamos haciendo actualmente, ¿de acuerdo? De este modo, pues como ya sabemos, la auditoría es, eficaz, es una herramienta eficaz de acuerdo de gestión que nos permite verificar pues, si las actividades y los resultados relativos a la prevención eh, y también al medio ambiente pues, alcanzan los objetivos, ¿de acuerdo? Y también pues, las normas relativas a la prevención y también a la, eh, al medio ambiente se cumplen y son adecuados pues, para conseguir los objetivos que no hemos planificado, ¿de acuerdo? Requisitos legales, pues bueno, de, los requisitos legales están básicamente, este requisito normativo es para verificar que está pues definido de una manera actualizada la legislación y que se va a cumplir en las frecuencias pues, que se han definido para ello, ¿de acuerdo? Es decir, eh, también se verifica pues, que la organización tiene identificada pues, toda la legislación que le es aplicable, así como otro requisito normativo. Es decir, se tiene que identificar toda la legislación referente al sector en el que nos estamos moviendo en nuestra organización, de acuerdo al sector de la construcción, pues tendrá que tener todos esos, eh, esos requisitos normativos obligatorios o esos requisitos legales obligatorios a cumplir. Y además, pues eh, los que son independientes de la, de la legalidad, es decir, los que van más allá, los que se han puesto en la propia organización para mejorar continuamente. ¿okay? También hay que verificar pues, que está definida la forma de evaluar el cumplimiento legal y que se cumplen las frecuencias que se han definido para hacerlo. ¿okay? Es decir, yo tengo que evaluar eh, periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de elementos de cumplimiento, ¿vale? hemos dejado atrás los elementos proactivos y ahora vamos a ver los elementos de cumplimiento. ¿Qué es lo que tenemos dentro de este apartado? Pues tenemos procedimientos de la operación y funciones, eh, dentro de los cuales pues, están eh, esa, ese deber de definir los procedimientos que se describan, ¿vale? donde se describan, es decir, el paso a paso para llevar a cabo una actividad. Es decir, un procedimiento lo que recoge es el paso a paso de un proceso o de una actividad concreta, es decir, de una actividad dentro de un proceso, 
en el cual pues, se siguen unos criterios de prevención, de seguridad y salud en los trabajadores y de prevención del impacto negativo medioambiental, ¿de acuerdo? Dentro de este procedimiento es donde se tienen que tener estos controles operacionales incluidos, es decir, eh, como he dicho anteriormente, pues cuando yo ejecuto, no sé, esta, esta función, pues a lo mejor los eh, residuos peligrosos los llevo al contenedor de residuos peligrosos y verifico pues eh, la fecha en la que lo he echado, lo registro y ahora ya pues estoy pendiente de la persona que tiene que venir a retirar esos residuos peligrosos, ¿de acuerdo? Eh, tienen que quedar bien definidas las funciones y las responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional y de gestión del medio ambiente, es decir, responsabilidades y funciones en cuanto a, por ejemplo, definición de objetivos, medición de indicadores, eh, aprobación de documentos relativos a, al sistema de gestión, eh, auditorías, eh, eh, no sé, por ejemplo, responsables de proceso, esos responsables que sean los que verifiquen que se están llevando a cabo esos controles operacionales dentro de los procedimientos que describen el paso a paso del proceso, etcétera. ¿Qué más elementos de cumplimiento hay? Pues bueno, también tenemos la evidencia sobre los recursos, las funciones, responsabilidades y autoridades, ¿de acuerdo? Eh, estas evidencias, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, lleva a cabo? Pues bueno, eh, el comprobar a través de toda la documentación, ¿de acuerdo?, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que están designados los responsables para todas las funciones que deriven en seguridad y salud y medio ambiente, ¿de acuerdo? Es decir, los recursos, es decir, las personas, las funciones, responsabilidades y autoridades deben de quedar muy bien definidas para que no haya eh, lugar a error cuando tenemos que llevar a cabo una serie de actuaciones, ¿de acuerdo? También tenemos que comprobar la designación del representante de la dirección si es que existe, ¿ok? Si es que se quiere definir. Y como ni mínimo, pues tenga eh, asignados lo, los cometidos para asegurar la implantación y el mantenimiento de los requisitos normativos, ¿de acuerdo? Así como de informar a la alta dirección el funcionamiento del sistema. ¿Qué más elementos de cumplimiento hay? Pues bueno, evidencia sobre la documentación. Eh, la documentación es otro de los requisitos o de los deberes que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Tenemos que verificar la existencia de documentación que describe los elementos fundamentales de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, perdón, ocupacional y de medio ambiente y cómo interactúan entre ellos, ¿vale? Es decir, cómo eh, cada uno de los, de los documentos interactúan entre ellos y los podemos llevar a cabo. También tenemos que verificar la trazabilidad del documento, es decir, eh, eh, tener ese histórico de cambio, quién lo ha manipulado, en qué hora, qué es lo que hizo, todo, ¿ok? Quién lo actualizó, quién es el responsable de aprobar el documento, de revisarlo, de elaborarlo, es decir. Eh, también se tiene que verificar que los registros que proporcionan información sobre las actividades y los resultados alcanzados forman parte de la documentación del, del sistema, ¿de acuerdo? Todos esos registros deben de estar eh, implementados y recogidos dentro de la documentación de nuestro sistema de gestión, ¿ok? Otro de los elementos de cumplimiento es la realización de una revisión por la dirección, es decir, la dirección tiene que revisar el sistema de gestión, de manera que deben de estar definidos y se deben de respetar los periodos establecidos para que en el sistema se realice esta, dirección, esta revisión por la dirección, es decir, se tiene que identificar y planificar esa revisión eh, cada X plazos y la tiene que llevar a cabo, la tiene que liderar pues, una persona, ¿de acuerdo? Una persona que es la representante o el líder de la, de la dirección o se lleva a cabo de manera eh, colectiva entre los eh, participantes o los que eh, forman la dirección. ¿okay? También se tiene que verificar si se aplica el control de, de registro a la revisión por la dirección, de acuerdo, también tienen que con controlar esos registros que se llevan a cabo ¿vale? cuando estamos realizando la revisión por la dirección. ¿Qué es lo que se está revisando en esa revisión por la dirección? Pues bueno, se revisan eh, los objetivos del año anterior, los objetivos que han salido en este año, los resultados de esos objetivos, es decir, las mediciones que se han llevado a cabo en los indicadores que medían las actuaciones para cumplir con los objetivos definidos, ¿de acuerdo? Las modificaciones que hayan existido pues, en diferentes procedimientos, un control de cambios, eh, no sé qué más, qué más se puede ver, pues las no conformidades de los años anteriores, si han sido ya eh, eh, subsanadas, eh, no sé, no sé. Todo lo que se os ocurra que sea de, de vital importancia y además que vienen recogidas en otras normativas de referencia, ¿vale? Deben de estar introducidas dentro de la revisión por la dirección, ¿ok?
También tenemos que verificar que el acta de esta revisión por la dirección tiene que tener los puntos mínimos que exijan la norma en la que se basa nuestro sistema de gestión si es que se basa en una normativa en concreto. ¿okay? Y también pues, tenemos que revisar o que verificar que la revisión por la dirección está aprobada por la dirección. ¿de acuerdo? Obviamente la dirección tiene que formar parte de llevar a cabo esa revisión por la dirección. ¿De acuerdo? Los elementos de cumplimiento también introducen a las partes interesadas, ¿de acuerdo? ¿Cómo interactúan las partes interesadas en nuestro sistema de gestión? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que los contratistas, por ejemplo, contratistas proveedores, eh, tienen, eh, en una, o sea, tienen una organización en la cual pues, tienen unos requisitos definidos, ¿de acuerdo? Para la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, yo voy a evaluar a mis contratistas o proveedores según una serie de criterios a partir de los cuales yo voy a considerar si mi proveedor o mi contratista es apto o no apto para eh, darme las provisiones para efectuar pues bueno lo, los procesos operativos de mi sistema de acuerdo eh, también tenemos que conocer y que comprobar o, perdón en que controlar los impactos que se generan en la realización de los productos y de los servicios de las partes interesadas de acuerdo que interactúan con nuestra organización es decir no tenemos que quedar en nuestra organización sino que los proveedores al estar pues eh, en, eh, contratados ¿no? o, o tener un, un vínculo eh, con nosotros con nuestra organización y que nosotros pues bueno estamos cumpliendo con estos requisitos de un sistema de gestión ese soma tenemos que estar pues también eh, informados de cuáles son los aspectos que están generando eh, o sea, que están consumiendo y generando también eh, los proveedores y contratistas. ¿Cuál es su impacto en el medio ambiente? Es decir, aunque ellos no tengan un sistema de gestión basado en medio ambiente, por ejemplo, también tienen que evaluar previamente, pues bueno, eh, ese impacto que, que hacen en el medio ambiente, ¿ok? De esa manera nosotros sí que estaríamos cumpliendo con el deber de, eh, de que las partes interesadas estén lo más eh, comprometidas posibles con el medio ambiente y también con la seguridad de salud. En, en los trabajadores, es decir, la seguridad de salud ocupacional. De manera que cuando hablo de que los, eh, las partes interesadas, los, pro, los contratistas, los proveedores, tienen que evaluar el impacto en el medio ambiente, también lo que tienen que hacer es eh, controlar pues, esos riesgos en sus trabajadores, de acuerdo que eh, indirectamente están ya relacionados con mi organización al, al ser proveedores míos. ¿Vale? ¿Qué más? Pues bueno, tenemos que identificar todos los riesgos posibles mediante un análisis FUDA, un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿de acuerdo? En nuestra organización en materia de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿ok? Eh, y también pues tenemos que identificar y analizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿vale? Son dos de los nuevos requisitos que están recogiendo las normativas pues, de eh, medio ambiente, eh, la ISO 14001 en la, en la versión de 2015. En el caso de que estemos certificados eh, en, en medio ambiente por la ISO 14001 en su nueva versión, ¿de acuerdo? Por último, en último apartado, preparación y respuesta ante emergencias. Pues bueno, ¿qué es lo que está recogiendo? Pues recoge básicamente esa obligación de llevar a cabo una preparación y, y respuesta ante las situaciones de emergencia, ¿de acuerdo? De manera que debe de existir un procedimiento que sea conocido por la organización, como anteriormente de taller, eh, donde se, se estén recogiendo los pasos a seguir por cada uno de los puestos de trabajo cuando se detecta una situación de emergencia. Es decir, quién es el responsable de eh, llevar a cabo, pues bueno, la voz de alarma cuando detecte la emergencia, a quién se debe llamar, eh, dónde debemos reunirnos, por dónde deb debemos salir, eh, qué números son los que tenemos que tener a disposición para, para a, a, a alertar ¿no? de que hay una situación pues, de emergencia. Es decir, también tenemos que saber pues, que el procedimiento debe de estar actualizado, distribuido y debe de ser conocido por todo el personal de la organización, ¿de acuerdo? Así como por las partes interesadas. Eh, ¿Cuáles son las situaciones de emergencia que se pueden dar? Pues un incendio, una inundación, un terremoto, un vertido de productos tóxicos, entre otros que nosotros pues imaginemos, tanto de seguridad y salud ocupacional como de medio ambiente, ¿de acuerdo? Eh, en la respuesta ante emergencias, pues bueno, es ideal que se realicen una serie de simulacros de emergencia para adiestrar, eh, en el mejor sentido de la palabra, nuestro comportamiento, ¿de acuerdo?, ante una situación extrema, es decir, una situación de emergencia es una situación que normalmente nunca está prevista. Entonces debemos de realizar simulacros para comprobar que se ha, esta, que se ha llevado a cabo pues, cada una de las tareas que se han determinado en el tiempo adecuado, eh, que se ha hecho conforme al procedimiento que lo recoge, es decir, este plan de emergencia 
emergencia eh, que, que los responsables han llevado a cabo eh, cada una de, de sus funciones eh, de manera adecuada, en el tiempo adecuado, etcétera, ¿de acuerdo? Los simulacros deben de ser planificados y conocidos mínimamente por los responsables del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente. Es decir, no podemos crear una alarma eh, generalizada hasta por, por, bueno, pues por todos los integrantes. Es decir, alguien tiene que conocer que está tratando de un simulacro para verificar pues bueno, que, que estamos actuando del mejor modo posible. ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que conviene que no todo el mundo conozca que se está tratando de un simulacro, no para crear alertas, sino para comprobar pues bueno, que no se están preparando previamente y que no se prepararon en el día anterior para eh, leerse ese directorio a lo mejor de teléfono a los que llamar, a los que alertar, entre otros entre otro pasos a seguir, ¿de acuerdo? Los datos que se obtienen tras, este, tras llevar a cabo este simulacro, lo que tienen que ser es anotados, ¿de acuerdo? Para realizar posteriormente un análisis y ver pues, que las pautas que se han definido han sido llevadas a cabo de la manera en la que se ha determinado, ¿vale? De manera que nosotros podamos proponer mejoras ante próximas situaciones de emergencia reales o mediante un simulacro posterior, ¿de acuerdo? Vale. Investigación de incidentes y de accidentes, pues bueno, eh, dentro de, de, de lo que es una emergencia, una situación pues anómala en nuestro sistema, eh, es un, una investigación de, de incidentes y de accidentes podría considerarse como una actuación reactiva, es decir, que, ha, que, se, que sucede tras una consecuencia negativa, es decir, que no hemos actuado con una actitud proactiva, una actitud pues eh, que se adelante a los acontecimientos, sino que es reactiva. Pero bueno, tenemos que mirar la parte positiva, es decir, la parte en la que nos puede servir para actuar pues, con una determinada actitud proactiva en las siguientes ocasiones. Es decir, estamos analizando las causas de los incidentes y los accidentes y lo que estamos es preveyendo una, unos próximos incidentes o accidentes que podrían materializarse de acuerdo de no haberse estudiado y, y, e investigado pues, estos incidentes y accidentes. ¿vale? Es decir, se tiene que llevar a cabo, como bien dice el siguiente punto, un análisis de las causas, el por qué se ha llevado a cabo, pues bueno, estos incidentes y estos accidentes. ¿Cómo podemos estudiar esto? Pues bueno, hay diferentes metodologías, eh, entre ellas, pues por ejemplo, un modelo 8D, en el cual pues estemos estudiando el por qué se ha llevado a cabo pues esos, esos problemas, ¿no? Esos, esos accidentes. Eh, consta de una serie de pautas en las cuales pues yo voy a ir estudiando el por qué de cada uno de los acontecimientos o, por ejemplo, un un diagrama Ishikawa o de espina de pescado también me está estudiando el, eh, las causas de cada uno de los elementos, el porqué de, de una causa y el porqué de esa causa, es decir, un análisis hasta un nivel de 5 porque es de acuerdo. Además, también es conveniente tener un registro interno con el mayor nivel de detalle de ese incidente y accidente, es decir, eh, poder listar cada uno de los, de los elementos o de las consecuencias que se, que se produjeron. De que, ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, para tener mayor nivel de detalle, para que en siguientes incidentes y accidentes podamos relacionarlo o podamos decir, pues bueno, que con las pautas que seguimos ¿no? eh, y, que, y las medidas preventivas ante esos incidentes y accidentes, pues fue suficiente o no lo fue, ¿de acuerdo? Eh, como bien dice aquí, también sirve para conocer el nivel de accidentabilidad de la organización y contribuir a la mejora de nuestro sistema de gestión de ese, de ese SOMA, ¿de acuerdo? Eh, tenemos que tener controlados los accidentes que existen en nuestra organización para llevar un control sobre ellos, ¿de acuerdo? Y para ver si estamos reduciendo con las pautas preventivas que estamos implementando. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que hacer un chequeo de los ítems a tener en cuenta. ¿Cuáles son? Pues bueno, tenemos que verificar los registros de ficha de accidentes y evaluar la eficacia de los planes de emergencia, ¿de acuerdo? También tenemos que dar respuesta a todos los peligros y a todos los aspectos eh, potenciales identificados y asociados a un objetivo, ¿ok? También tenemos que verificar el cumplimiento de un plan de emergencia de las personas que tienen pues, de, definidas una serie de funciones y responsabilidades en él, así como eh, verificar la disponibilidad de los documentos para el personal implicado en esta, en esta actuación ante emergencia. ¿vale? Bueno, ¿cómo llevamos a cabo un análisis de causa? Pues como bien he comentado antes, eh, podría ser mediante un análisis de causa, pues eh, mediante ese modelo de 8D, en el cual mediante un diagrama Ishikawa o de espina de pescado, podríamos analizar el porqué de cada una de las causas, es decir, aquí estaría el problema, es decir, el efecto del problema. ¿Cuál es la causa? Pues bueno, la causa que llevó a cabo este problema eran elementos como a lo mejor el hombre, la máquina, el entorno, el material, el método, las mediciones, no sé. Eh, 
hasta que esto llevó a cabo a desempeñar pues este problema, eh, se dieron una serie de factores que tienen que ser evaluados y ver pues bueno hasta qué punto eh, está dándonos eh, problemas cada uno de los ítems dentro de, de ese análisis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eh, en este momento eh, he terminado lo que es la presentación de, de, de cómo agilizar pues esas esa pautas para agilizar la gestión de ese SOMA. Eh, como bien ha dicho antes mi compañera Victoria, pues aquí eh, tenemos una app en la cual no, tenemos pues eh, actualizaciones de las normativas ISO, ¿vale? boletines en los cuales pues se están definiendo esas actualizaciones, esa... esa novedades y bueno toda la información relativa a las normativas ISO está dentro de esta app que eh, está disponible para iOS y para Android es totalmente gratuita y bueno pues os animo a que la descarguéis y que la podáis pues tener a disposición en vuestro teléfono de acuerdo y aquí están las redes en las que nos encontramos como bien comentado antes de acuerdo estamos en Twitter Facebook LinkedIn YouTube y Google Plus